ഞാൻ പഠിച്ച തിരുവളഞ്ഞൂർ ഹൈസ്കൂളിൽ അതായത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ വടക്കേകാട് പഞ്ചായത്തിലുള്ള ഏകദേശം നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു സ്കൂളാണ് തിരുവളഞ്ഞൂർ ഹൈസ്കൂൾ ഞാൻ പഠിച്ചു ഇറങ്ങിയ സ്കൂളാണ് ആ സ്കൂളിൽ വലിയൊരു സ്വീകരണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മോള് അലിഷ്ബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു മെഡിക്കൽ കുട്ടി ആ കുട്ടി ആ സ്കൂളിനെ പ്രതിനിധീകരി പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ട് തൈക്കോണ്ട വിഭാഗം അതായത് സ്പോർട്സിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളുടെ സ്വീകരണമാണ് അവിടെ എന്ന് നടക്കുന്നത്
എങ്ങനെയാണ് മോളെ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് അതായത് കരാട്ട എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു ഫീൽഡാണ് കുറവുള്ള അത് നമ്മളെ സ്കൂളില് വളരെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം സ്കൂളിൽ കൊണ്ടു പോയി ചേർക്കുന്നത് സ്കൂളില് അവള് പറഞ്ഞൊരു ദിവസം വന്നിട്ട് അച്ചാക്ക് തൈക്കോണ്ടയുടെ മാഷ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ തൈക്കോണ്ടിൽ ചേരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നാ കുട്ടികളെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ മാഷ് പറഞ്ഞ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അവൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ബഷീർ താമരത്താണ് അവിടുത്തെ കോച്ച് തിരുവനന്തപുരം സ്കൂളിലത്തെ ഈ തൈക്കോണ്ടയുടെ മാഷ് തനിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ ക്ലബിലേക്ക് പറഞ്ഞ് വിടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മാഷ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മൂന്നാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നാലാം ക്ലാസ്സോട് കൂടിയിട്ട് അവിടെ ക്ലബിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്ത് നാലിൽ നാലിൽ മൂന്നല്ല മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ് നാലിലാണ് അവിടെ സ്കൂളിൽ പോയി ചേരുന്നത് നാല് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആയപ്പോൾ തന്നെ ഈ ക്ലബ് തലത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ മുപ്പത് സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടി രണ്ട് മൂന്നും രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ നേടിയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള അമേച്ചൽ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ ആൾ നേടില്ല അപ്പോൾ ആൾ ഇതിൽ സത്യത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ രക്ഷകർത്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ടിങ് സ്പോർട്സ് തലത്തിലൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മാഷ് എടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂൾ തലത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് സബ് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ മത്സരിക്കാനുണ്ട് ആദ്യത്തെ സബ് ജൂനിയർ വിഭാഗം ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ഗോൾഡ് വിന്നർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പഞ്ചാബിലാണോ കാശ്മീരിലാണോ എന്നറിയില്ല എൻ്റെ നാഷണൽ മത്സരം നടക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവൾ ബാഡ്മിൻ്റണിലും താലൂക്ക് തലത്തിൽ സ്പോർട്സിലും പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കലോത്സവത്തിൽ കഥാപ്രസംഗത്തിൽ ഏകരോട് താലൂക്കിൽ സമ്മാനം അടിയുണ്ടായിരുന്നു നാടകത്തിന് പങ്കെടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ ഇതിലും ഇവർക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്നും അച്ഛനായാലും എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയായാലും വൈഫായാലും ഒക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞാനും വൈഫും കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ടാവാറ് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർക്ക് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പോയപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇനി പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതല്ലാതെ വേറെ സ്പോർട്സിൽ എന്താണ് ഫുട്ബോളില് ഫുട്ബോൾ എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കളിച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ഗുരുവായൂര് ചാവക്കാടുള്ള ഒരു ക്ലബിൽ ഒരു അക്കാദമി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫുട് അക്കാദമിയിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നു അവിടുത്തെ കോച്ചും പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കളിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് കോൺസ് ഒരുങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ മിസ് ആവുന്ന രീതിക്ക് ഇപ്പം ഈ തൈക്കോണ്ടലും മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് അപ്പം അത് അങ്ങനെ മതി എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലും മോൾക്ക് വലിയൊരു സ്വീകരണം ഉണ്ടായി അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ഒരു പിതാവ് എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള അത് ഒരു പിതാവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു സ്കൂള് നമ്മളെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച സ്കൂളിൽ അവിടുത്തെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആളുടെ മകൾക്ക് തന്നെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ എൻ്റെ മകൾ എന്നുള്ളതല്ല എല്ലാ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോവാറുണ്ട് നമ്മളെ അലീഷ്ബ പഠിക്കുന്ന തൈക്കോണ്ടോ കരാട്ടയുടെ ആ ക്ലബിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അലീഷ്ബയുടെ കോച്ചിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ കോച്ചുമായി കണ്ട് സംസാരിക്കാം എന്റെ പേര് ബഷീർ താമരത്ത് തൈക്കോണ്ടോ ഇന്റർനാഷണൽ റഫറിയും ഏഷ്യൻ തൈക്കോണ്ടോ കോച്ചാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം വർഷമായി ഈ തൈക്കോണ്ട മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ തൈക്കോണ്ട അസോസിയേഷൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും തൈക്കോണ്ട അസോസിയേഷൻ കേരളയുടെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ ഓർഗനൈസിങ് കോർഡിനേറ്ററും കൂടിയാണ് കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന അറുപത്തി ആറാമത്
നിരവധി ജില്ലാ സംസ്ഥാന മത്സരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്കൂൾ ഗെയിംസിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അലിഷ്ബ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആദ്യമായി പങ്കെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ സബ് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിലെ പെൺകുട്ടികളെ വിഭാഗത്തിൽ കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒരു കായിക താരത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ അലിഷ്ബ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ കഠിനമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ നേടിയെടുത്ത ഈ വിജയം തീർച്ചയായിട്ടും അലിഷ്ബക്ക് സ്വന്തമായി തന്നെയുള്ള ഒരു വിജയം തന്നെയാണ് അലിഷ്ബയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ അവിടെ അധ്യാപകർ നാട്ടുകാർ എല്ലാവരുടെയും വളരെയധികം പിന്തുണ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിശീലനത്തിൽ അലിഷ്ബക്ക് ഈ സ്വർണം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ അലിഷ്ബയെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് അലിഷ്ബ വളരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നു നന്ദി അലിഷ്ബ രണ്ട് കൊല്ലമായി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഭയങ്കര സ്റ്റാമിനയാണ് നല്ല എനർജിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗേണാണ് എന്തായാലും കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അലിഷ്ബ ഭയങ്കര ക്രൈസ് ആണ് ഇതിൽ ഇനിയിപ്പോൾ അമേച്ചറിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇന്റർ ക്ലബിലും ഗോൾഡ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരു കായിക ഇനമാണ് മറ്റുള്ള കായിക ഇനം പോലെ തന്നെ തൈക്കൊണ്ടോ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ നടത്തുന്നതാണ് നാഷണൽ ലെവലിലാണ് ഇനി മത്സരിക്കാറുണ്ട് രാജസ്ഥാനിലാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള പ്രാക്ടീസ് എന്തായാലും നമ്മൾ കൊടുക്കും അതിലും നമുക്ക് ഗോൾഡ് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷ മാത്രമല്ല അലിഷ്ബ അതിൽ ഗോൾഡ് വിൻ ചെയ്യും തന്നെ ഞങ്ങളെ ഉറപ്പ് മാഷി എല്ലാവർക്കും നല്ല കോച്ചിങ് കൊടുക്കും അപ്പം ഈ വ്ളോഗ് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അലിഷ്ബനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വ്ളോഗ് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കായിക താരം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ നാട്ടിൽ വടക്കേക്കാടായ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ മകളാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ കുട്ടി ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവളെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കുട്ടിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് ഓക്കെ